క్లిక్బేట్ దేశాన్ని లిక్కర్ స్కామ్ కుదిపేస్తోంది ఢిల్లీలో మొదలైన ఈ స్కామ్ ప్రకంపనలు మెల్లమెల్లగా ఆయా రాష్ట్రాలకు చేరడమే కాదు దేశాల దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రముఖ నేతల్ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ టార్గెట్ చేస్తోంది ఇప్పటికే రెండో ఛార్జ్ షీట్ కూడా వేసిన ఈడీ చాలామంది సీనియర్లు ప్రముఖ పొలిటీషియన్ల పేర్లు ఆ ఈడీ ఛార్జ్ షీట్లో చేర్చింది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వేసిన ఈ ఛార్జ్ షీట్లో చాలా కీలకమైన అంశం ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పేరు కూడా చేర్చింది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఫస్ట్ ఛార్జ్ షీట్లో తెలంగాణకు చెందిన ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత పేరు చేర్చిన ఈడీ ఇవాళ రెండోసారి రెండో ఛార్జ్ షీట్లో కూడా అదన మరింత అదనపు సమాచారంతో మళ్ళీ ఈడీ ఛార్జ్ షీట్లో చేర్చారు సో మొత్తం మీద రెండో ఛార్జ్ షీట్లో పదిహేడు మంది అనుమానితుల పేరుతో లేకపోతే నిందితుల పేరుతోనో ఛార్జ్ షీట్లు వేసిన ఈడీ దీన్ని ఎటు తీసుకెళ్తోంది ఈ కేసుని అసలు ఈ స్కామ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత ఇంతమంది పెద్దలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారనంటే చాలా పెద్ద స్కామ్ అయి ఉండాలి కానీ స్కామ్ యొక్క వాల్యూమ్ చూస్తే వంద కోట్లు టోకెన్లా కనపడతా ఉంది మొత్తం స్కామ్ లెక్కేస్తే ఆరు ఏడు వందల కోట్లు ఎంతో కనపడతా ఉంది అఫ్కోర్స్ అది రూపాయి అయినా వెయ్యి రూపాయలైనా లక్ష రూపాయలైనా స్కామ్ ఈ స్కామ్ కానీ ఇంతమంది దీనికోసం తన్నుకున్నారా అనేది కొంచెం అర్థం కాని పరిస్థితి మరోవైపు ఇందులో రాజకీయపరమైన కక్ష సాధింపు చర్యలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేది ప్రతిపక్ష పార్టీలు చేస్తున్న ఆరోపణ ప్రతిపక్ష పార్టీలు అంటే అదర్ పార్టీస్ కాదు ఎవరైతే ఈ స్కామ్లో ఉన్నారో ఈ స్కామ్లో ఎవరైతే ఇరుక్కున్నారో వాళ్లకు చెందిన పార్టీలు ఉదాహరణకి టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ చేస్తున్న ఆరోపణ ఏంటంటే కావాలని పక్క కక్ష సాధింపుతో ఈ చర్యలు చేస్తోంది అనేది బీఆర్ఎస్ చేస్తున్న ఆరోపణ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కొద్దిసేపటి కొద్దిసేపటి క్రితం ట్విట్టర్లో చెప్పారు ఇది పూర్తిగా ఫ్రిక్షన్ అని అసలు ఇప్పటికీ ఈడీ ఐదు వేల కేసులు పెట్టింది దేశంలో ఈ ఐదు వేల కేసుల్లో అది సాధించిన రిజల్ట్స్ చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉన్నాయి ఎంతసేపు ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడానికి ప్రభుత్వాన్ని మార్చడానికి మాత్రమే ఈడీ తన శక్తియుక్తులను ఉపయోగిస్తోంది ఈడీ పెట్టిన ఈ కేసు కూడా ఈ చార్జ్ షీట్లు కూడా ఒక ఫ్రిక్షన్ అని చెప్పి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ స్వయంగా దాన్ని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు బాధ్యత గల ముఖ్యమంత్రిగా మరి అలా ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఒక దర్యాప్తు సంస్థని ఫ్రిక్షన్ అని అనకూడదు అంటేకింటే ఏమన్నా బా బీజేపీ రాజకీయంగా వాడుతోంది అట్లాంటి అనొచ్చు కానీ దర్యాప్తు సంస్థ అంటే రేపు నేను ప్రధానమంత్రి అవుతున్నానని చెప్పి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉంటే మరి అది వేరుగా ఉంటుంది సో ఎనీవే ఈ అసలు ఈ స్కామ్ అనేది ఇది సృష్టించు సృష్టిస్తున్న ప్రకంపనలు ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయి దీని మూలాలు ఏంటి రెండో ఛార్జ్ షీట్ మొదటి ఛార్జ్ షీట్కి రెండో ఛార్జ్ షీట్కి ఉన్న తేడా ఏంటి మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైసీపీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి గారి కుటుంబం పేరు కూడా వస్తుంది మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి గారి పేరు కూడా వచ్చింది ఆయనేమో నా అసలు మాకు సంబంధమే లేదు మా బంధువులు లేదా తన కుమారుడు ఒక రెండు ఫ్రాంచైజీలు తీసుకున్నారు బిజినెస్లో భాగం ఎందుకంటే మాగుంట ఫ్యామిలీది వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి ఉన్న బిజినెస్ లిక్కర్ బిజినెస్ వాళ్ళ ఇది మొత్తం సౌత్ ఇండియా నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదో ఢిల్లీలో రెండు షాపులు కాదు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆరిజినే అది అలాంటిది ఇందులో ఇంత చిన్న దీనికి చేస్తామా అనే ఆవేదన కొంత ఆయన తరపు నుంచి వ్యక్తం అవుతుంది బట్ ఆ సింపతిటిక్ అని కాదు కానీ ఆయన ఇప్పటికి ఇంత గతంలో కూడా ఒకసారి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా అదే వెర్షన్ వస్తూ ఉంది చూద్దాం ఏంటనేది ఒకసారి ఈ స్కామ్కి సంబంధించి ఫస్ట్ అసలు ఇంట్రడక్టరీ కా మనకు అప్డేట్స్ మా ఢిల్లీ కరస్ ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ లైవ్లో ఇస్తారు ఒకసారి చూద్దాం కృష్ణ గుడ్ ఈవినింగ్ కృష్ణ రెండో ఛార్జ్ షీట్లో కవిత పేరు రిపీట్ అయింది ఏకంగా ఢిల్లీ సీఎం పేరు కూడా వచ్చింది అని అంటే అసలు ఈ స్కామ్ వాల్యూమ్ ఎంత వీళ్ళు నిజంగా ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారనే పొలిటికల్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి వికే గారు ఈ మొత్తం వాల్యూమ్ ఈ స్కామ్ యొక్క వాల్యూమ్ రెండు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు అన్నది ఇప్పుడు ఈడీ అదేవిధంగా సిబిఐ దాఖలు చేసినటువంటి ఈ యొక్క ఛార్జ్ షీట్ల ప్రకారం మనకు అర్థమవుతుంది మొత్తం ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్కు సంబంధించి సిబిఐ ఒక ఛార్జ్ షీట్ను దాఖలు చేసింది అందులో ఏడుగురిని నిందితులుగా చేసింది అందులో ఆ ఏడుగురిలో ఒక ఇద్దరు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా సమీర్ మహేంద్రు అదేవిధంగా మిగతా అభిషేక్ బయన్పల్లి మిగతా ఐదుగురు కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఉన్నారు సో ఈడీ రెండు ఛార్జ్ షీట్లను దాఖలు చేసింది ఈడీ మొదటి ఛార్జ్ షీట్లో అయితే కవిత పేరును చేర్చింది కవిత పేరుతో పాటు ఈ సమీర్ మహేంద్రు అదేవిధంగా 
శరత్ చంద్రారెడ్డి అభిషేక్ బోయన్పల్లి వీళ్ళందరినీ కూడా చేర్చడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రెండో షార్ట్ షీట్ అదిరపు షార్ట్ షీట్ ఇప్పుడు దాఖలు చేసినటువంటి ఈ రెండో షార్ట్ షీట్ లో మొత్తం పన్నెండు కంపెనీలను ఇందులో ఇందులో నిందితులుగా చేర్చడం జరిగింది పన్నెండు కంపెనీలు ఐదుగురు వ్యక్తులను నిందితులుగా చేర్చింది ఈ పదిహేడు మంది పైన ఆ యొక్క నిందితులుగా వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ షార్ట్ షీట్ లో రెండో షార్ట్ షీట్ లో చేర్చింది ఈ షార్ట్ షీట్ లో శరత్ చంద్రారెడ్డిని ఏ సెవెన్ గా అభిషేక్ బోయన్పల్లిని ఏ థర్టీన్ గా ఇందులో చేర్చారు సో మొత్తంగా ఇందులో చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఈ కుంభకోణం ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీని మార్చటం వల్ల వేలాది కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారాయి రెండు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై మూడు కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ఖజానాకు నష్టం జరిగింది అంతేకాకుండా సౌత్ గ్రూప్ నుంచి ప్రధానంగా వంద కోట్ల రూపాయలను ఈ యొక్క ముందుగా అడ్వాన్స్ గా తీసుకోవడం జరిగింది అది విజయ నాయర్ తీసుకున్నారు విజయ నాయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సీఎం కేజ్రీవాలే సీఎం కేజ్రీవాలే స్వయంగా ఈజ్ మై బాయ్ ఆయన ఏం చెప్తే ఆ మాట విని మీరు ఇందులో చే ఈ యొక్క ఇందులో ముందుకెళ్ళండి అని కూడా ఆయన చెప్పినట్లుగా మనీష్ ఈశ్వడియా కార్యదర్శి సి అరవింద్ వాంగ్మూలం ద్వారా ఈరోజు బయటపడింది సో మొత్తంగా ఈరోజు ఇందాక మీరు చెప్పినట్లుగా ఈ రెండో షార్ట్ షీట్ లో ప్రధానంగా సీఎం కేజ్రీవాల్ పేరు రావటమే ఇది ప్రధానంగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే సీఎం కేజ్రీవాల్ మాత్రం నిందితునిగా ఇందులో చేర్చలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎఫ్ఐఆర్ లో ఏ వన్ గా మనీష్ ఈశ్వడియా పేరును చేర్చారు కానీ ఈ వీటిల్లో ఇప్పటి వరకు దాఖలు చేసినటువంటి చార్ట్ షీట్ లో ఎక్కడా కూడా ఏ వన్ గా ఎక్కడ ఏ ఈ యొక్క మనీష్ ఈశ్వడియా పేరు డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ ఈశ్వడియా పేరు లేదనే చెప్పొచ్చు మొత్తానికి ఈ రోజు దాఖలు చేసినటువంటి ఈ రెండో చార్ట్ షీట్ లో సమీర్ మహేంద్రు శరత్ అభిషేక్ బోయన్పల్లి విజయ్ నాయర్ అమిత్ అరోరా వినయ్ బాబుల్ని అరెస్ట్ చేశాము అంతేకాకుండా అరవై ఐదు మందిని విచారించాము ఈ కేసుకు సంబంధించి అందులో అభిషేక్ బోయన్పల్లి నితిన్ బుచ్చిబాబు సౌత్ గ్రూప్ సభ్యుడైనటువంటి బుచ్చిబాబు శరత్ చంద్రారెడ్డి కంపెనీ ఉద్యోగులు శ్రీనివాసరావు తర్వాత నరసింహారావు నరేందర్ రెడ్డి చందన్ రెడ్డి కవిత సహాయకుడిగా ఉన్నటువంటి శ్రీనివాసరావు పెర్నాన్ రికార్డు ఉద్యోగస్తి శ్రీనివాసరావు ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ కమిషనర్ తెలుగువాడైనటువంటి ఐఏఎస్ అధికారి అరవ గోపీకృష్ణ వీళ్ళందరినీ కూడా విచారించినట్లుగా ఇందులో పేర్కొన్నారు సో ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ విధానాన్ని కవిత ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చార్జ్ షీట్ లో ఉన్నారు సిబిఐ వాళ్ళు వచ్చి విచారించి వెళ్లారు మళ్ళీ రెండో చార్జ్ షీట్ లో పెట్టారు రెండో చార్జ్ షీట్ లో కొంత అదనపు సమాచారాన్ని కూడా చార్జ్ షీట్ లో ఈడి యాడ్ చేసినట్టుగా మనకి కనపడుతోంది కదా కవితకు సంబంధించి ఈ చార్జ్ షీట్ ఏం చెప్తుంది అనుకోవచ్చు మనం ఆమె రోల్ కు సంబంధించి కవితకు సంబంధించినటువంటి అంశ కవితకు సంబంధించిన అంటి అంశాలను కూడా మనం చూస్తే చాలా అంశాలను ఇందులో పేర్కొన్నారు మొదటి చార్జ్ షీట్ లో పేర్కొన్నటువంటి అంశాలతో పాటు అదనంగా చార్జ్ షీట్ లో అంటే కవిత యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది ఇందులో అన్న దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు ఇక్కడ ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి ఒబ్రాయ్ హోటల్ లో జరిగినటువంటి సమావేశాలలో ఆమె పాల్గొన్నారు సో అంతేకాకుండా ఈ సమావేశాల్లో ఏదైనా సమస్య వస్తే చెప్పండి నేను కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ యొక్క బాటిల్ నెక్స్ ని తొలగించడానికి నా అధికారాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తానంటూ ఆమె చెప్పినటువంటి విషయాన్ని పదే పదే ఇందులో చెప్పడం జరిగింది సో మొత్తానికి అయితే కవితకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఇందులో ప్రస్తావించినప్పుడు మహేంద్ర సమీర్ మహేంద్ర వాంగ్మూలం ప్రకారంగా రెండు జూన్ పద్దెనిమిదవ తేదీన హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఐటీసీ కోహినీర్ హోటల్ లో విజయ నాయర్ దినేష్ అరోరా అరుణ్ పిల్లై అభిషేక్ బోయన్పల్లి బుచ్చిబాబులతో సమావేశమయ్యారు తర్వాత వీళ్ళందరూ కలిసి శరత్ చంద్రారెడ్డి మాగుడి శ్రీనివాసరెడ్డి అభిషేక్ బోయన్పల్లి కూడా అందులో హాజరయ్యారు న్యూఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఒబ్రాయ్ హోటల్లో వీరు సమీర్ మహేంద్రతో సహా ఈ యొక్క సమావేశం హాజరయ్యారు ట్రైడ్ అండ్ కెంపర్ లిమిటెడ్ అవంతికా కాంట్రాక్టర్స్ లిమిటెడ్ ఆర్గనామిక్స్ ఎకో సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ వీళ్ళందరికీ ఈ లిమిటెడ్ పేర్లతో శరత్ చంద్రారెడ్డి నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఐదు జోన్ల రిటైల్ కార్యక్రమాలను అభిషేక్ బోయన్పల్లి నడిపారు మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి కుమారుడు అయినటువంటి రాఘు రాఘవ మాగుంటకు చెందినటువంటి జైనాబ్ ట్రేడింగ్ కావో గలీ ఈఎండి కింద పదిహేను కోట్లు చెల్లించారు అని చెప్తూ ఇందులో ఈ యొక్క కవిత పేరును కూడా ఇందులో చెప్తూ కవితకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను చెప్తూ అసలు సౌత్ గ్రూప్ కు సంబంధించి సౌత్ గ్రూప్ ని కంట్రోల్ చేసేది వీళ్ళ వీళ్ళ నలుగురు మాత్రమే ఎవరు శరత్ చంద్రారెడ్డి కవిత మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి మాగుంట రాఘవ రాఘవరెడ్డి సో వీళ్ళు నలుగురే కానీ ఈ సౌత్ గ్రూప్ వాళ్ళు నలుగురు దాని చెప్పి ఎక్కడా కూడా ముందు బయటికి రాలేదు ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు అరెస్ట్ చేశారు ఆఫ్ కోర్స్ శరత్ చంద్రారెడ్డి వాళ్ళ నానమ్మ ఎవరు చనిపోయారని పెరో బెయిల్ మీద వచ్చినట్టున్నారు ఇప్
బట్ మొదటి చార్జ్ షీట్ తర్వాత ఒక ఐదారుగురు అరెస్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు అరెస్ట్ల పర్వం ఏమైనా ముందుకు సాగే అవకాశం ఉందా ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా ఎందుకంటే ఈ సెకండ్ చార్జ్ షీట్ పడిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు కవిత అరెస్ట్ అవుతారు అని చెప్పే చర్చ మొదలైంది తెలంగాణలో అఫ్ కోర్స్ పొలిటికల్గా చాలా ఈగర్గా ఉంటారు కాబట్టి చాలా మంది అరెస్ట్ తప్పదని సో అలాంటి సిమ్టమ్స్ కానీ సిగ్నల్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈడీ వైపు నుంచి ఖచ్చితంగా వీక గారు మనకు ఈడీ అధికారుల నుంచి అదేవిధంగా సిబిఐ అధికారుల నుంచి వస్తున్నటువంటి సమాచారం మేరకు త్వరలో ఒక వారం పది రోజుల్లో కీలకమైనటువంటి వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేయబోతున్నారు అటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కొంతమందిని కూడా అరెస్ట్ చేయబోతున్నారు సౌత్ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని కూడా కొంతమంది అరెస్ట్ చేయబోతున్నారంటూ మనకు వస్తున్నటువంటి వార్తలు ఇప్పటికే మనం చూసాం కవితను అయితే సిబిఐ వాళ్ళు ఇంట్రాగేట్ చేశారు సిబిఐ వాళ్ళు విచారించారు కానీ ఈడీ మాత్రం ఇంకా విచారించలేదు విశేషం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈడీ దాఖలు చేసినటువంటి చార్జ్ షీట్లలోనే రెండు చార్జ్ షీట్లలో కూడా కవిత పేరు వచ్చింది అదేవిధంగా అమిత్ అరోరా సంబంధించినటువంటి ఈడీ కస్టడీ రిపోర్ట్లోనే కవిత పేరును పేర్కొనడం జరిగింది సో వీళ్ళిద్దరి కవిత పేరు ఎక్కడైతే ఈడీ చార్జ్ షీట్లో వచ్చిందో ఈడీ మాత్రం ఇంతవరకు విచారించలేదు సో ఈడీ కూడా త్వరలో విచారించబోతుంది తర్వాత ఈ మొత్తం ఈ సౌత్ గ్రూప్ వెనకున్నది వీళ్ళ ముగ్గురే కాబట్టి ఈ ముగ్గురికి సంబంధించినటువంటి అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉంది అన్నది మనకి సిబిఐ అదేవిధంగా ఈడీ నుంచి వస్తున్నటువంటి సమాచారం అది ఎప్పుడైనా కావచ్చు రాజకీయ కారణాల నేపథ్యంలో అంటే ఆ యొక్క సందర్భం సమయానుకూలాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయన్నది ఇక్కడ రాజకీయ పరిశీలకులు చెప్తున్నటువంటి మాట గతానికైతే మరో మరికొద్ది రోజుల్లోనే ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంకు సంబంధించి కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కృష్ణ ఇక దీనికి సంబంధించి చర్చలో మనతో పాల్గొంటున్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పెంటపాటి పుల్లారావు గారు ఢిల్లీ నుంచి అలాగే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కన్వీనర్ కేవీబీవి వరప్రసాద్ గారు అండ్ ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ శాసనసభ్యులు అండ్ తెలంగాణ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మన్నే కృష్ణాంగ్ గారు అండ్ కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాక్షణ సమితి అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరావు గారు మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు ముందుగా పుల్లారావు గారు మీ అనాలిసిస్ ఏంటి రెండో చార్జ్ షీట్ చూసిన తర్వాత సంథింగ్ గోయింగ్ స్పీడీ చాలా స్పీడీగా ఈడీ మూవ్ అవుతున్నట్టుగా కనపడుతోంది పైగా ఏకంగా ఒక సీఎం పేరే ఇందులోకి ఇన్వాల్వ్ చేశారు అఫ్కోర్స్ కవిత గారిది అంటే ఫస్ట్ చార్జ్ షీట్లో ఉంది సెకండ్ చార్జ్ షీట్లో ఉంది ఆల్రెడీ వన్ విచారణ జరిగింది సీఎం పేరు వచ్చింది సో మీ విశ్లేషణ ఏంటి పుల్లారావు గారు తప్పకుండా మనం ఇప్పుడు సీఎం గారి పేరు కవిత పేరు పెడతాం మన న్యాచురల్ గా మనం ఫీల్ అవుతాం అంత ప్రాముఖ్యంని వాళ్ళ పేర్లు ఇలా చోట్ల వచ్చినాయి అంటే దీనికి మన గత మూడు నెలల ఆరు నెలల బట్టి చూస్తున్నా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకుంటా వస్తున్నారు గిల్టీయా కాదా నేను చెప్పను ఇది చాలా సీరియస్ మ్యాటర్ గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే డబ్బు ఇచ్చారు అన్నారో ఇది ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో వాళ్ళు ఇంకా అక్కడే ఉన్నారు ఇలాంటిది నాకు తెలిసిన అనుభవం మీద అక్కడ మన మిత్రులు ఎగిరి ఎవరో ఎప్పుడైతే తీసుకెళ్లి ఈడీ సిబిఐ ఎవరైతే బిజినెస్ మెన్ పెడతారో వాళ్ళు అన్ని చెప్పేస్తారు ఏమన్నా ఉంటే అంటే ఏం లేదని మన మిత్రులు అంటారు అది వేరే విషయం వాళ్ళు మాట్లాడతారు వాళ్ళు సేవ్ చేసుకోవటానికి వాళ్ళు మాట్లాడేసి ఎప్పుడుగా కూడా అయిపోతారు లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ లాగదు తర్వాత చాలాసార్లు కేసులు చూస్తున్నాం దీంతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే రాజకీయంగా మనం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కూడా వ్యక్తులు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు వాళ్ళ బంధువులు కూడా దీంట్లో ఉన్నారు అది అందరికి తెలిసిన విషయమే మనకి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే మనం ఈడీకి ఎవరు వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి సిబిఐ వాళ్ళు దిగుతారు ఈడీ సిబిఐ వాళ్ళ దగ్గర ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో లాగా లేకపోతే స్పెషల్ బ్రాంచ్ లాగా అందరినీ వాచ్ చేయటం కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు వాచ్ చేయటం ఒక ఎమ్మెల్యేని వాచ్ చేయటం అలా కాకుండా వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ పట్టుకున్నారంటే వాళ్ళ రైవల్స్ అయినా ఇచ్చారు వ్యాపారం ఎవరైతే పోయిందో వాళ్ళకి ఈ పాలసీ వల్ల లేకపోతే వీళ్ళలోనే ఎవరు ఒకళ్ళు ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఇలా రాదు అంతే కదా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగంగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తా ఉంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక పేరు చెప్తా ఉంటారు ఇప్పుడు సమీర్ మహేంద్ర అని ఆయన అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పేరు చెప్పాడు హీఈ్ మై బాయ్ అని అన్నాడని దాంతో ఆయన పేరు వచ్చింది అట్లాగే ఇంకొక ఆయన ఇంకొకరి పేరు చెప్తా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగంగా ఆ పేర్లు వచ్చినప్పుడల్లా అవి చార్జ్ షీట్ లోకి వస్తూ ఉంటాయ
ఆఫ్కోర్స్ అజంప్షన్స్ అనొచ్చు లేకపోతే విష్ఫుల్ థింకింగ్స్ అనొచ్చు పొలిటికల్ కారిడర్స్లో ఇవ్వవుతున్నాయి రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి కవి కవిత అరెస్ట్ కూడా జరగవచ్చు వెరీ సూన్ అనే చర్చలు కూడా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడే మీరు విన్నారు మా ఢిల్లీ కరెస్పాండెంట్ చెప్పింది కూడా విన్నారు సో దీని మీద మీ రియాక్షన్ ఏంటి యాజ్ బిఆర్ఎస్ వెల్ వీకే గారు నాకు కొంత టైం ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే పులారావు గారికి బీజేపీ వాళ్లకు మీకు అందరికి సమాధానం చెప్పాలి కాబట్టి కాబట్టి నెక్స్ట్ అసలు వాళ్ళ తర్వాత అయితే కలిపి చెప్పేస్తుండే కానీ ముందే ఎందుకంటే స్టార్ట్ అయిందే బీజేపీ ప్రెస్ మీట్ ఢిల్లీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ముందిచ్చా ఏం లేదు అస్సలు కాదు వీకే గారు బీజేపీ ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఢిల్లీ గవర్నర్ గారు నూట నలభై నాలుగు కోట్లు సిబిఐ ఫస్ట్ ఛార్జ్ షీట్ థర్టీ క్రోడ్స్ ఈడీ ఫస్ట్ వంద కోట్లు బండి సంజయ్ గారు లక్ష కోట్లు ఇవాళ నేమో ఈడీ రెండు వేల కోట్లు ఫిగర్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దేశాన్ని గుదిపేస్తున్నప్పుడు కేసు ఫిగర్స్ ఎవరికి వాళ్ళు నోటికి వచ్చినట్టు ఒక్కొక్క ఫిగర్స్ చెప్తున్నారు మాకు తెలిసి అయితే దేశాన్ని కుదిపేస్తున్న అసలైన స్కామ్ అదానీ స్కామ్ ఎందుకంటే షేర్ హోల్డర్లు రోడ్డు మీద పడబట్టే క్రైసిస్ అవుతున్నది కానీ ఏంటంటే పాపం ఈడీ కానివ్వండి ఐటీ కానివ్వండి సిబిఐ కానివ్వండి సెబి కానివ్వండి అదాని వైపు చూడరు పొలిటీషియన్స్ వైపు చూస్తారు అది కూడా ఆపోజిషన్ పార్టీ పొలిటీషియన్స్ ఎవరైతే చూసా మీరు చూసారా లేదు అయితే ఒక మాట చెప్పాలి ఇక్కడ టూ డేస్ బ్యాక్ అదాని స్కామ్ మీద అదాని ఇది స్కామ్ అని తేలుస్తూ కేంద్రం సమాధానం చెప్పాలని క్వశ్చన్ చేశాను నేను కాబట్టి అండ్ రేపు పార్లమెంట్ లో కూడా డిస్కషన్ కాబట్టి మంచిదే అయితే ఒక్కటి ఇక్కడ ఇవాళ ఇవాళ ఛార్జ్ షీట్ మీరు మీరు మాట్లాడిన దాంట్లోనే కొన్ని పాయింట్స్ మంచిగా గైడ్ చేసారు వీకే గారు మీరు ఏమన్నారంటే ఇప్పుడు కేజ్రీవాల్ గారి పేరు సమీర్ మహేంద్రు ద్వారా వచ్చింది సమీర్ మహేంద్రు మై బాయ్ అని చెప్పిండు కాబట్టి వచ్చింది సేమ్ థింగ్ ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ ఛార్జ్ షీట్ చూసినా ఇప్పుడు చూసినా కూడా అరుణ్ పిల్లయ్ అనే వ్యక్తి వీళ్ళని కలిసి కవిత గారికి రిప్రజెంటేటివ్ నేను అని చెప్పిండు అని ఈ వాంగ్మూలంలో ఉన్నది అవును అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ గా నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చూసినాను ఇది మాకు అనుకూలమైన పత్రిక కానే కాదు డెకన్ క్రానికల్ పొద్దున లేస్తే కొంత బీజేపీకి రాస్తూ ఉంటది ఇది అరుణ్ పిల్లై అయితే అరుణ్ పిల్లై ఫోటో వేసి ఒకటి వార్త రాసిర్రు దాన్ని షార్ట్ గా చదివేస్తా మీకు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటే కొందరు తీహార్ జైల్లో ఉంటే అరుణ్ పిల్లై అనే వ్యక్తి అరుణ్ పిల్లై సీమ్స్ టు బి లివింగ్ లైఫ్ లార్జ్ recently spotted at an up market shopping arcade in the city the man was seen sporting a rare philip world time wrist cool watch and was in a cool atmosphere anesi rasiru ante and inkoka last like watch lo atlante ivanni etlo ostay andi itla scam lu chestine ostay kaadu 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 meeku naaku raave meeku naaku raave sir anadu watch okay 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 carry on carry on Just kidding. Yeah. Turning approval, turning approval to the authorities seems to have paid off well indeed. That's the last line. I'm telling you what I'm saying. Arun Pille is not going to jail. I'm 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 not going to jail. Arun Pille is not going to jail. I'm not going to jail. Why am I going to jail? ఎవరి బేసిస్ గా అయితే కవిత గారి పేరు తీసుకున్నారో ఆ అప్రూవర్ ఏమో అరెస్ట్ కాదంట అప్రూవర్ కదండి కాదు కాదు ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ యు ఆర్ లా గ్రాడ్యుయేట్ ఐ థింక్ అప్రూవర్ కదా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నా మీకు ఇంకో పులివేందు లో వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య జరిగిన దాంట్లో దస్తగిరి అనే అతను అప్రూవల్ గా మారాడు ఆయన బయటే ఉన్నాడు జైల్లో ఉన్నారు వీకే గారు సెక్షన్ త్రీ నాట్ సిక్స్ ని కోట్ చేస్తున్నాను నేను సెక్షన్ త్రీ నాట్ సిక్స్ ఏమని చెప్తది అప్రూవర్స్ విట్నెస్ ఇస్ నాట్ అ రిలయబుల్ ఎవిడెన్స్ సెక్షన్ త్రీ నాట్ సిక్స్ చెప్తుంది సో ఇక్కడ కేవలం కవిత గారు కవిత గారు దేశ వ్యాప్తంగా మా ఇతర నాయకులను ఇతర రాష్ట్రాల నాయకులను కలు కలుస్తున్నారు కాబట్టి మేము ఇవాళ మేము ఎన్నో అనొచ్చు మేము బహిరంగ సభలు పెడుతున్నామను లేదు రాజకీయంగా విస్తీర్ణ ఇతర రాష్ట్రాల్లో చేస్తున్నామను లేదు కేంద్ర బడ్జెట్ పూర్తిగా విఫలమైంది ఏ రాష్ట్రానికి ఎక్కడ కూడా రాలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి కాలేదు తెలంగాణకి కాలేదు కర్ణాటకలో ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి పాపం వాళ్ళకు ఒకటి అట్లా అప్పర్ భద్ర అని ఒకటి అట్లా అనౌన్స్ చేసి వదిలేరు అది కూడా అయితేదో లేదో ఎవరు తెలియదు ఇవ్విట్ని కూడా డైవర్ట్ నిన్న బడ్జెట్ ని విమర్శించారు కాబట్టి కవిత గారు ఎప్పుడు రాసి రేపుడు రిలీజ్ మాత్రం ఇప్పుడే చేసిరు కదా సార్ రేపు మేము నాందేడ్ సభ ఉన్నది రేపు పార్లమెంట్ లో దాని స్కామ్ మాట్లాడబోతున్నాము 
మేమే కదా పార్లమెంట్ లో నోటీస్ ఇచ్చింది టైమింగ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ సస్పెషన్ మేము అనేది ఏంటంటే బీజేపీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఒక పొలిటికల్ పార్టీయే బీజేపీ వాళ్ళే కదా సార్ ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది ఈడీ నోటీస్ ఇవ్వలేదు కవిత గారికి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇచ్చింది బీజేపీ ప్రెస్ మీట్ నోటీస్ సో ఖచ్చితంగా కాదు కృష్ణ గారు ఆ ప్రెస్ మీట్ కంటే ఏడాది ముందు నుంచే బండి సంజయ్ అంటున్నాడు కదా అరెస్ట్ చేస్తాం అరెస్ట్ చేస్తామని అదైతే ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా జైలు వేస్తాం అదే మరి అందుకని అక్కడ మెల్లమెల్లగా ఎట్టు ఎట్టు నుంచి ఎట్టో వస్తా ఉంటాయి ఏమో ఆగండి వీకే గారు మీరు ఏ రోజు అయితే బీజేపీకి అగేన్స్ట్ అయితారో మీ పేరు కూడా ఒక చార్జ్ షీట్ లో రానివ్వండి ఏపీలో అయింది ఒకటి నిప్పు లేని పొగలు రావు కాకపోతే అందులో వ్యక్తుల పేర్లు మేబీ వెరీ ఐ డోంట్ నో కానీ స్కామ్ అనేది జరిగిందా లేదా అనేది మాత్రం ప్రయర్ థింగ్ ఈ స్కామ్ అదే అదే నేను అదే అంటున్నా బీజేపీ నేను అదే అంటున్నా బీజేపీ తెలుస్తుంది ఈడీ బీజేపీ కాదు కానీ ఈడీ బీజే మన సిబిఐ ఇవి తెలుసా రైట్ ఎనీవే ఒక్క నిమిషం సార్ వికే గారు ఒక్కటి కంక్లూడ్ చేస్తా ఒక పది సెకండ్ ఒక ఉదాహరణ డిమానిటైజేషన్ తెచ్చినప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలు ఉండే వికే గారు ఏమైందంటే మాయావతి గారి ఏడు వందల యాభై కోట్లను సీజ్ చేశారు అవును ఇదిగో ఇది బ్లాక్ మనీ ఇది అది అని సీజ్ చేశారు అవును పాపం ఆమె ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకునేసరికి అన్ని ప్రూవ్ చేసుకునేసరికి ఆరు నెలలు అయిపోయినాయి పైసలు వాపస్ వచ్చినాయి ఎనీవే ప్రభాకర్ గారు ప్రభాకర్ గారు నమస్తే అండి వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రభాకర్ గారు ఈ చార్జ్ షీట్ మీద అటు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు కానీ ఇటు కవిత గారు కానీ అంటే కవిత గారి దర్శన పార్టీ వైపు ఇప్పుడు విన్నారు కదా మీరు ఇట్లా వీళ్ళ వర్షన్స్ ఇది పూర్తిగా పొలిటికల్ వెండట లేకపోతే ఇంకో రకమైన ఇది అని అంటున్నారు కానీ ఎక్కడా కూడా వాళ్ళు వెనక్కి తగ్గే ఇది కనిపించట్లా ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్న చార్జ్ షీట్లు అంటున్నారు ప్రభాకర్ గారు వాళ్ళు అదే మాట మాట్లాడతారండి రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి కొత్త కొత్త విషయాలు దేశ ప్రజలందరికీ కూడా తెలుస్తా ఉంది కదా ఒకటి తర్వాత రెండో విషయం ఇప్పుడు వాట్సాప్ కాల్ మాట్లాడారు ఫేస్ టైమ్ కాల్ మాట్లాడారు లేకపోతే మెసేజ్లు ఇచ్చారు లేకపోతే ఇంకో రకమైనటువంటి ఒక సందేశాన్ని పంపారు అన్నటువంటి విషయాల్ని ఎవరు చెప్పారు ఎవరు దాన్ని రుజువు చేశారు ఎవరు ఆ రకంగా మన ఎంక్వైరీ సంస్థల ముందర ప్రత్యేకంగా చెప్పారన్నటువంటి విషయాల్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి అది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఫేస్ టైం కాల్లో ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అవతల వ్యక్తితో మాట్లాడాడా మాట్లాడలేదా మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడాడు పైగా దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయం ప్రస్తావించాడా లేదా చెప్తున్నారు అదే అన్నది కట్టు కథ కాదు కదా అసలు ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తి ఎవరైతే వంద కోట్లు ఇచ్చారు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అన్నటువంటి ఒక అభియోగాన్ని ఎవరి మీద అయితే మోపబడిందో ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి యొక్క ఫేస్ టైం కాల్లో పలానా ఎక్స్ నుంచి వచ్చిందా లేదా వై నుంచి వచ్చిందా లేదా పైగా డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కాల్ పదిహేను నిమిషాలు ఉందా లేదా అన్నవి ఇవన్నీ ముఖ్యమైన విషయాలు కదా ఇవి ఆరోపణలు అనరు ఇవి వాస్తవాలు ఆ విచారణలో వెల్లడైనటువంటి అంశాలు పైగా దానికి మ్యూట్ అయింది సార్ మ్యూట్ అయింది చూడండి మ్యూట్ అయింది చూడండి సార్ వీళ్ళు ఇరుక్కుపోయారు కాబట్టి వీళ్ళు కుతంత్రం తర్వాత ఈ రకమైనటువంటి కుంభకోణంలో పాలు పాల్గొన్నారు కాబట్టే బీజేపీని అనటం ఎక్కువగా మొదలుపెట్టారు సో దాట్ ప్రజలకు ఏం చెప్పాలి మేము బీజేపీని అంటున్నాము మోడీ గారిని తిడుతున్నాము ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నాము కాబట్టి మా మీద రాజకీయ కేసు పెడుతున్నారు అని అనటం అనేది వీళ్ళకి అలవాటు అయింది వీళ్ళకి పరిపాటు అయింది ఇది ప్రజలు కూడా గమనిస్తున్నారు ఇది ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు ఈ కుంభకోణానికి సూత్రధారి పాత్రధారి కేంద్రం ఏది అంటే అది హైదరాబాద్ మహానగరం ఎక్కడ దీన్ని అమలు చేశారు విధానాన్ని మార్చి ఢిల్లీలో అమలు చేశారు అందుకనే మీరు చూడండి తరచుగా ఆపు సంబంధించినటువంటి అగ్రనేతలు బీఆర్ఎస్ సంబంధించినటువంటి అగ్రనేతలు బహిరంగ సభలలో కలుస్తూ ఉంటారు ఇండ్లకు వస్తూ ఉంటారు కలిసి భోజనాలు చేస్తుంటారు కలిసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కారణం ఏంటి కారణం ఏంటి దీని రాజకీయంగా మనం బురద తెల్లాలి అన్న దాంట్లో ఇద్దరు ఒకటే రకంగా నడుస్తున్నారు ఒకటి రెండోది మరిన్ని సాక్ష్యాలు దొరకకుండా ఉండటం కొరకు ఎన్ని ఫోన్లు ధ్వంసం చేద్దాం ఎన్ని రకాల సాక్ష్యాలని తారువారు చేద్దాం 
అన్నటువంటి విషయంలో కలిసి కూర్చుని ప్రగతి భవన్ కేంద్రంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఢిల్లీ కేంద్రంగా కలిసి కూర్చుని ఆలోచిస్తున్నారు కారణం ఏంటి అక్కడ సిసోడియాని కాపాడుకోవాలి ఇక్కడ కవిత గారిని కాపాడుకోవాలి అక్కడ కేజ్రీవాల్ గారిని కాపాడుకోవాలి ఇక్కడ మిగతా ఉన్నటువంటి ఇతర ఇతర వ్యక్తుల్ని కాపాడుకోవాలి ఇది కలిసి కూర్చుని ఆలోచన చేసి గురద చల్లటం ఒకటి కాపాడుకోవటానికి సాక్ష్యాలు ధ్వంసం చేయటం రెండోది ఇక మూడోది ఈ యొక్క కుంభకోణానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఇరుక్కుపోయాం కదా దాంట్లో కూరుకు కూరుకుపోయాం కదా నిజంగానే కుంభకోణం జరిగింది కదా కాబట్టి ఎదురు దాడి పెంచడం ఎలా రైట్ ఒక్క నిమిషం ప్రభాకర్ గారు ప్రభాకర్ గారు ఒక్క నిమిషం దీంట్లో ఈ స్కామ్ లో అరెస్టుల అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి అనేది ఒక పాయింట్ అయితే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారికి సంబంధించి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎలాంటి రియాక్షన్ ఇస్తోంది టోటల్ గా ఈ స్కామ్ పట్ల అనాలిసిస్ ఎలా జరుగుతోంది అనేది ఒకసారి మనం శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ వరప్రసాద్ గారి కూడా చూద్దాం ఈ డిబేట్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి పేరును ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈ లిక్క స్కామ్ చార్జ్ షీట్ లో చేర్చింది నిందితుడిగా పేరు కొనకపోయినా కూడా చార్జ్ షీట్ లో పేరు వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ చార్జ్ షీట్ కి అది ఇంకా ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్తారో తెలియదు సో ఇప్పటికే అసలు ఇది మొదలైందే ఆప్ దగ్గర మనీష్ సిసోడియాతో మొదలైన ఈ స్కామ్ ఆరోపణలు స్కామ్ దర్యాప్తు ఇప్పుడు అది అరవింద్ కేజ్రీవాల్ దాకా వచ్చింది సో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఏం ఆలోచిస్తోంది దీని మీద అనేది ఒకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కన్వీనర్ వరప్రసాద్ గారితో మా అడుగుదాం వరప్రసాద్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి వరప్రసాద్ గారు ఏంటి మీ పార్టీ వ్యూ ఏంటి మీ పార్టీ చీఫ్ అండ్ సీఎం చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఎందుకు మీ పార్టీ పేరు వచ్చింది మొత్తం మీ పార్టీ దగ్గర మొదలైంది స్కామ్ అలిగేషన్స్ అన్ని కూడా అనుకూలంగా ఉండే ప్రభుత్వాలు అయితే వాళ్ళు ఎన్ని స్కామ్స్ లో ఉన్నా లేకపోతే జైలు జీవితం గడిపినా వాళ్ళ బెయిల్ మీద ముఖ్యమంత్రులు చేస్తారు ఎవరైతే వారికి ఆ భారతీయ జనతా పార్టీని ఎదురిస్తారో లేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ రేపొద్దున ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఎదుగుతున్నారు కాబట్టి వారిని భ్రష్ట పట్టించే విధంగా ఈ స్కామ్ లో వారి పేరు తీసుకురావడం జరిగింది ముఖ్యంగా మీరు చూస్తున్నారు ఎంతటి ప్రజాదరణ కలిగిన అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారిని ఈ ఈడీ అని సిబిఐ అని ఈ ఏజెన్సీస్ ని ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రకంగా వాడుకోవటం చాలా అంటే ఇక్కడ వరప్రసాద్ గారు ఒక పాయింట్ చెప్తా నేను ఒక పాయింట్ అసలు ఏమీ లేకుండానే కంప్లీట్ జీరో ఇసుక నుంచి నువ్వు తైలం పిండారా ఇప్పుడు ఈ స్కామ్ అట్లాంటిదా ఏ ఎవరికి అయితే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ నేను తెలంగాణలో ఒక ఎమ్మెల్సీని కొనడం కోసం ఎమ్మెల్యేకి డబ్బులు ఇవ్వడానికి రేవంత్ రెడ్డి అనే ఒక పొలిటీషియన్ గతంలో డబ్బులు ఇచ్చారు రైట్ ఆ డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికారు రైట్ కాకపోతే అందులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫోన్లో అవతలాయంతో మాట్లాడి మా మన వాళ్ళు నాకు చెప్పారు మీరు మంచి డెసిషన్ తీసుకోండి అని మాత్రమే అన్నాడు మీరు మంచి డెసిషన్ తీసుకోండి అని మాత్రమే అన్నాడు అంతేగాని డబ్బులు ఇస్తారు లేకపోతే మా వాడు కోటేయండి ఇవేమీ లేవు అందులో ఓకే అది కూడా ఆడియో అయిందో కాదు అనేది ఇప్పటికీ తెలియదు అది వేరే విషయం మరి ఇక్కడ కూడా మనీ సిసోడియా అనే ఎందుకు మొదలైంది ఇక్కడ అసలు ఏమీ లేకుండానే వస్తుందా ఎక్కడన్నా కంప్లీట్ జీరో అనుకుంటున్నారా మీరు చెప్తున్నాను కదండి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఈ రోజున ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఒకటే ఛాలెంజ్ చేయగలిగిన పార్టీ దేశంలో సో ఆ పార్టీని ఏదో ఏదో ఒక రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలా ఆ ఆ బురద మరకలు ఆ పార్టీ ముఖ్యులు ఇంకెవరున్నారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు మనీష్ సిసోడియా గారు వారిద్దరిని అటాక్ చేసి వారిని వారిని ఏదో రకంగా వారిని వారి వారిని మసకభరిస్తే ఆ పార్టీ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలని ఎంపీలని కొనుక్కోవాలనే ఉద్దేశం భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం కదా ఏ రకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళ మోడ సాఫ్రెండి ఎలా బెదిరింపులకి దిగుతుంది అనేక రకాలుగా ఇప్పుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారి మీద ఒక మంచి ఇమేజ్ ఉన్నది కాబట్టి నేషన్ వైడ్ గా ఆ ఇమేజ్ ని భ్రష్టు పట్టించే విధంగా ఇది ఒక కుక్డప్ స్టోరీ అని చెప్పేసి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చెప్తుందండి ఓకే సో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారికి ఏ సంబంధం లేదు లేదా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధం లేదా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వం ఒక పాలసీ చేస్తుంది దాంట్లో ఎవరైనా సరే బిడ్డింగ్ చేయొచ్చు కానీ దీంట్లో లేనటువంటిది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఏదో చేసింది ఒక సౌత్ గ్రూప్ నుంచి ముడిపులు తీసుకుంది గోవాలో ఎలక్షన్స్ లో వాడుకున్నాయి ఇదంతా ఒక స్టోరీ 
ఈ స్టోరీని భారతీయ జనతా పార్టీ క్రియేట్ చేసింది దాన్ని ఈడీ సిబిఐ ద్వారా నడిపిస్తా ఉంది ప్రజల్లో ఒక అనుమానం రేకెత్తించాలి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారి మీద కూడా వారి ప్రతిష్టని మస్క బార్చాలి అనే ఉద్దేశంతో భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్నట్టు మోడ సాపరేండి గానీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ భావిస్తుందండి మీరు ఇంతవరకు ఎంత మంది మీద ఈ రోజు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు చెప్పారు ఐదు వందల చార్జ్ షీట్స్ ఈడీ వేసింది ఎన్ని ఐదు వేలు ఐదు వేలు ఐదు వేలు చార్జ్ షీట్స్ ఎన్ని ప్రూవ్ అయినాయండి కాబట్టి బిజెపి ఒక మోడ సాపరండి అది ఎవరైతే తనకి ఎదురు నిలుస్తారో అటువంటి వ్యక్తిని వారిని చరిత్రహీనులుగా సృష్టించటము లేదా వారి పార్టీని ఏదో ఒక రకంగా ప్రభుత్వాన్ని అస్థిర పరిస్తే అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను ఎంపీలను లేకపోతే మాకు ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఆ కౌన్సిలర్స్ ను కొనుక్కుద్దామనే ఎత్తుగడ రెండవది నిన్నటికి నిన్న వీళ్ళకి బడ్జెట్ ప్రజారంజకంగా లేదు సో దాన్ని డైవర్ట్ చేయటానికి కానీ లేకపోతే అసలు దేశాన్ని కుదిపేస్తున్న అదాని స్కామ్ ముందు వాళ్ళు దాన్ని డైవర్ట్ చేయట కోసం ఇది ఒకటి పుట్టప్ స్టోరీ అని చెప్పి చెప్తున్నానండి రైట్ ఓకే ఒక్క నిమిషం శ్రీనివాసరావు ఈ ఈ స్కామ్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి స్కామ్ మీద ఆరోపణల మీద బీజేపీ నాయకులు కాకుండా ఈడీ లేదా సిబిఐ విచారణ జరిపితే కొన్ని వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయి ఇందులో కేసీఆర్కైనా కేజ్రీవాల్కైనా ఒక బీజేపీ ఇచ్చిన ఆయుధం ఏంటంటే విచారణ సంస్థల కన్నా ముందే ఇందాక కృషాంగ్ చెప్పారు కదా బీజేపీ నాయకులు ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నరు వాళ్ళు అంకెలతో సహా ఈ స్కామ్ గురించి చెప్పారు ఇప్పుడు బీజేపీ చెప్పేది పూర్తిగా నిజం కాదు బీఆర్ఎస్ ఆపు లీడర్స్ చెప్పేది పూర్తిగా నిజం కాదు అక్కడ కుంభకోణం జరిగింది కుంభకోణం జరిగింది ఈ కుంభకోణంలో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఒక ప్రధానమైన ప్రశ్న లేవనెత్తాలనుకున్నానండి అదేంటంటే బీజేపీ ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి ఆపుని విమర్శిస్తుంది బీఆర్ఎస్ని విమర్శిస్తుంది వైఎస్ఆర్సిపిని ఎందుకు విమర్శించట్లేదు వైసీపీ ఎంపీ ఉన్నా కూడా ఉందని చార్జ్షీట్లో ఉన్నా కూడా అరే చార్జ్షీట్ కదా జైలుకి వెళ్ళారు కదా అవును శరచంద్రారెడ్డి జైల్లో అంటే వైఎస్ఆర్సిపికి సంబంధించిన అతి దగ్గర మనుషులు చార్జ్షీట్లో ఉన్నారు జైలుకి కూడా వెళ్ళారు కానీ బీజేపీ ఎక్కడ కూడా వైసీపీ గురించి మాట్లాడటంలేదు కానీ ఆఫ్ ది రికార్డ్ ఏం చెప్తున్నారు గోవా ఎలక్షన్కి వంద కోట్లు ఇచ్చారు ఢిల్లీ ఎలక్షన్కి పంపించారు అసలు ఇవన్నీ బయటికి రాకముందు ఏమైందంటే హైదరాబాద్లో మూడు కంపెనీల మీద ఐటీ దాడులు జరిగాయి అవును ఆ మూడు కంపెనీల మీద ఐటీ దాడులు ఎందుకు జరిగాయంటే ఆ మూడు కంపెనీల ద్వారా పంజాబ్ ఎలక్షన్కి రెండు వందల కోట్లు వెళ్ళాయి అని ఇక్కడ ఫార్మా కంపెనీ అందులో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఫార్మా కం రియల్ ఎస్టేట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే కంపెనీ ఏదైనా అందరూ రియల్ ఎస్టేట్కి వచ్చారండి రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్న డబ్బులు మిగతా చోట లేవండి అందుకే సరే విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ స్కామ్ జరిగిందండి ఇక్కడ స్కామ్ జరిగింది మామూలుగా రాజకీయాలని మార్చడంలో ఒక మోరల్ పాలిటిక్స్ తీసుకొస్తానని చెప్పిన ఆపు కూడా పవర్ పాలిటిక్స్ లో పడిపోయి ఈ లిక్కర్ స్కామ్ కి సంబంధించిన అవకాశం ఇచ్చింది అధికారం నిలబెట్టుకోవడం కోసం లేకపోతే రాష్ట్రాల్లో స్ప్రెడ్ అవడం కోసం పవర్ పాలిటిక్స్ కోసం పవర్ పాలిటిక్స్ లో భాగంగా సో ఇందులో బీజేపీ ఆప్ మధ్య ఘర్షణ వాస్తవం అండి అవును బీజేపీ బీఆర్ఎస్ మధ్య కొంత వాస్తవం ఉంది కొంత డ్రామా ఉంది ఇప్పుడు ఇందాక బీజేపీ నేత ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడుతూ కాల్ డీటెయిల్స్ కూడా చెప్పారు అవును ఫేస్ టైమ్ లో ఎవరెవరు ఎన్ని నిమిషాలు ఎవరెవరితో మాట్లాడారని చెప్పారు తర్వాత ఢిల్లీ ఒబరాయ్ హోటల్లో ఎవరెవరు కలిశారో బీజేపీ చెప్పింది హైదరాబాద్ ఐటీసీ కోహినూర్ లో ఎవరెవరు మాట్లాడారో మరి మిగతా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసినట్టు కవితని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు ఈడీ ఇంతవరకు కవితని ఎందుకు విచారించలేదు ఇకపోతే ఇందులో ఆపు వాళ్ళు కాని బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కానీ చెప్పుకునే ఒక మాట ఏంటంటే ఈడీ విచారించిన కేసుల్లో ప్రూవ్ చేసిన కేసులు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ మనం ఇంత ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం మొత్తం ఈడీ చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు ప్రూవ్ అయిన కేసులు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ దీనికి కారణం ఏంటంటే అసలు చిన్న ఆధారం లేకుండా ఈడీ చార్జ్షీట్ అయ్యదండి సిబిఐ ఆధారం లేకపోయినా రాజకీయ కక్షలతో వేయచ్చు కానీ ఈడీ అలా కాదు సిబిఐ వేరు ఈడీ వేరు 
కాబట్టి ఇప్పుడు ఈడీ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయింది అంటే స్కామ్ జరిగింది జరిగిన మాట నిజం కాకపోతే దీన్ని రాజకీయంగా వాడుకుంటున్నారు కాబట్టి బీజేపీ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళట్లేదు ఈరోజు సెకండ్ షార్ట్ షీట్ విషయంలో వాస్తవానికి సెకండ్ షార్ట్ షీట్ కి నిన్న బడ్జెట్ కి సంబంధం లేదండి ఇది ఎప్పుడు రెడీ చేసి ఉంటారు రెడీ చేసి ఉంటారు ఈ రోజు రిలీజ్ చేశారు అయితే సౌత్ గ్రూప్ అనేవి ఢిల్లీలో పంజాబ్లో లెక్కర బిజినెస్కి సంబంధించి ఎంటర్ అవటం ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళ మోడ సపరాండి ఎట్లయితే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ అక్కడ కూడా అప్లై చేసి ఆ మార్కెట్ని వీళ్ళు డబ్బులు చేసుకుంటారు వీళ్ళ డబ్బులతో కేజ్రీవాల్కు వాళ్ళ కొడుకు ఫైనాన్స్ చేస్తారు ఈ మొత్తం మీద ఇక్కడ ఇవన్నీ బీజేపీది బీఆర్ఎస్ది బీఆర్ఎస్ది ఆపుది ఇవన్నీ కూడా అక్రమ సంబంధాలేనండి ఇందులో ఇవన్నీ వ్యాపారం లేదండి ఇక్కడ ఇవన్నీ అక్రమ సంబంధాలు ఇందులో ఎవరు కూడా రేపు చట్టం ముందు దొరకరు ఎవరు దొరకరు ఎవరు దొరకరు కారణం ఏంటంటే బీజేపీ వీళ్ళ మీద ఎవరి మీద కూడా సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకోదు ఇందాక ఏదో అంటున్నారు మన మిత్రుడు ఆపు లీడర్ అంటున్నాడు దేశవ్యాప్తంగా కేజ్రీవాల్కి వస్తున్న పేరుని చెడగొట్టడానికి బుర చల్లడానికి ఇదంతా అని వాస్తవానికి కేజ్రీవాల్ కేజ్రీవాల్ని నేపుతుందే బీజేపీ కాంగ్రెస్ దంపడానికి కేజ్రీవాల్ని నేపుతుందే బీజేపీ కేజ్రీవాల్ పెరగటం ఈరోజు బీజేపీకి అవసరం కాంగ్రెస్ సో ఇవన్నీ పంజాబ్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఎందుకు మొదలైనాయి అంటే పంజాబ్ ఎలక్షన్ లో బీజేపీ గెలుస్తుంది అనుకున్నారు కానీ ఆపు గెలిచిన తర్వాత పంజాబ్ బీజేపీ ఏం చేసింది అంటే పోస్ట్ మార్టం చేసుకుంది పోస్ట్ మార్టం చేసుకున్నప్పుడు తన స్వభావానికి విరుద్ధంగా ఆపు ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టింది ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ లో మూడు అకౌంట్స్ నుంచి ఢిల్లీలో ఒక అకౌంట్ కి రెండు వందల కోట్లు వచ్చినాయి ఇది స్కామ్ రైట్ పుల్లారావు గారు ఒకటి అసలు స్కామ్ అనేది జరిగిందా లేదా అనేది ఫస్ట్ థింగ్ అందులో ఎవరున్నారు కేజ్రీవాల్ ఉన్నారా కవిత ఉన్నారా లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారా కృష్ణాంక్ ఉన్నాడా లేకపోతే వరప్రసాద్ ఉన్నాడా ప్రభాకర్ ఉన్నారా శ్రీనివాసరావు ఉన్నారా ఈ పక్క ఇతర సెకండరీ స్కామ్ అనేది జరిగితే ఎవరో కొందరు చేసి ఉండాలి స్కామ్ అనేది జరిగిందా లేదా అనేది మాత్రం కొంత ఆలోచించాల్సిన విషయమే ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళు మాకు సంబంధం లేదని మరి స్కామ్ చేసి ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఈడీ కక్ష సాధింపు అంటున్నారు ఈడీతో బీజేపీ చేయిస్తుంది అంటున్నారు ఈడీ వాళ్ళు అయితే గాలిలో ఏదో గుర్తొచ్చిన పేర్లు ఇట్లా కొట్టుకుని రాయరు కదా సో దీని మీద ఫస్ట్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి స్కామ్ జరిగిందా లేదా అనే దాని మీద ఒకటే మన అందరికి ఇందాక కిషన్ గారు చెప్పింది ఎప్పుడోవర్ ఎంతవరకు నిలబడతారు ఎప్పుడోవర్ ఇచ్చిన మాటలు ఎంతవరకు సస్టైన్ అవుతాయి అది చాలా ముఖ్యం రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఇది లోపల నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరో ఇచ్చారు ఇన్ని డీటెయిల్స్ ఈజీగా అది మనం మర్చిపోకూడదు అది ఎట్లాగైతే ముఖ్యం ఏంటంటే వచ్చిన ప్రాబ్లం భారతదేశంలో మిగతాది అందరూ మనం విన్నాం సినిమాలు చూసాం అమెరికాలో ఇటలీలో మాఫియా ఎంతో సస్టైన్ అవుతాదంటే మాఫియా దగ్గర ఒక పెద్ద రూల్ సైలెన్స్ ఒమర్త మాట్లాడకూడదు ఎవిడెన్స్ ఇవ్వకూడదు అని అలా నిలబడ్డారు కాబట్టి మాఫియా సర్వైవ్ అయింది భారతదేశంలో అలా కాదు కదా ఎప్పుడైతే ఆ వ్యాపారస్తు అరెస్ట్ అయిపోతాడో అన్నీ కక్కేస్తాడు ఇంకా అడగన్న కూడా కక్కేస్తాడు శుభ్రంగా వాళ్ళని వదిలి పెడతారు సో దేర్ ఫోర్ స్కామ్ అనేది జరిగింది ఎవరు తిన్నారు ఎవరి చేతిలోకి డబ్బు వెళ్ళింది అంటే మనం నేను అనుకుంటున్నా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వాళ్ళు ఇలాంటి పని చేస్తాడు అంటే ఆయనకి ఎలాంటి పని చేసేది లేదు ఆ తర్వాత టీఆర్ఎస్ నాయకుడు వాళ్ళు ఆమె అంత ఇన్నసెంటా అంటే నాకు అనిపించట్లేదు నాయకులు అంత ఇన్నసెంట్ గా ఉంటారా అంటే లేదు అనుకుంటున్నా సో అందువల్ల స్కామ్ జరిగింది డబ్బు ఎలా వెళ్ళింది డబ్బు రూట్ ఏంటి క్యాష్ రూట్ ఏంటి అది ముఖ్యం ఆ క్యాష్ రూట్ బట్టి వాళ్ళు పట్టేస్తారు ఎంత వాస్తవం ఒకటి వాస్తవం ఇలా రాజకీయాల్లో పార్టీలు ఏ పార్టీలైనా సరే కొన్ని పార్టీలకి ఏమన్నా ఎగ్జిబిషన్స్ ఉండొచ్చు కానీ మనీ మాంగర్స్ ఎక్కువైపోయారు రాజకీయాల్లో అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని పరిచయాలను అడ్డం పెట్టుకొని ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ కుమ్మేయడం అలవాటు పడ్డారు ఉదాహరణ దాంతో అలా ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా కొన్ని లిక్కర్ అవుట్లెట్స్ కొన్ని బినామీ పేరు మీద ఉన్నాయనే ప్రచారం కూడా ఉంది మరి అది ప్రభాకర్ గారు చెప్పాలి లేకపోతే ఇంకెవరైనా కూడా చెప్పొచ్చు వినబడుతూనే ఉంది సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కృషాక్ గారు మీరు ఇందాక అన్నారు అప్రూవర్ మాటలు ఎంతవరకు నిలబడతాయి ఏంటి అనేది వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్రకారం నేను మళ్ళీ వివేకానంద రెడ్డి గారి కేసు ఎగ్జాంపులే చెప్తున్నా వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కన్ఫెషన్ చేస్తే 
అది ఇంకా మీకు తెలుసు కదా డెత్ కన్ఫర్మేషన్తో సమానం అది సో దాన్ని పక్కన పెడదాం కాసేపు నేను అనేది ఏంటంటే అసలు మీరు స్కామ్ అనేది జరిగిందనైనా నమ్ముతున్నారా లేదా స్కామ్ స్కామ్ అనేదే స్కామ్ అసలు అంటే ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తారు కదా ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంది సీజర్స్ వైఫ్ ఇస్ అబౌ సస్పెషన్ అంటారు అబౌ సస్పెషన్ అదే అంటున్నాను సీజర్స్ వైఫ్ ఇస్ అబౌ సస్పెషన్ ఇక్కడ సీజర్ మీదే సస్పెషన్ ఉంది కదా సీజర్ గారు రోజు పాలిటిక్స్ ఏ ప్రయారిటీగా పెట్టుకొని ఈడీ ఐటీ సిబిఐ సెబి ఇట్లాంటి అన్ని చుట్టుపక్కల పెట్టుకొని చేస్తే మా మీద సీజర్ గారు సీజర్ గారు పాలిటిక్స్ ఏ ప్రయారిటీగా పెట్టుకోకపోతే ఆయన ఏమైనా అహోబిలో మటం పెట్టుకున్నాడా రాజకీయ చేయకుండా అది మన డైలాగ్ అందుకే కదా మేము మేము అనేది విచారణ సంస్థలు విచారణ సంస్థలను వాడుకొని రాజకీయాలు చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కూడా అందుకే కన్విక్షన్ రేట్ ఇస్తో లో అఫ్కోర్స్ ఎందుకు కన్విక్షన్ రేట్ లో ఉంది ఇవాళ నేను ఒకటి చెప్తాను ఒక అప్రూవర్ ది పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడిన లిస్టే ఉన్నది కొంత శ్రీనివాసరావు గారు ఆల్రెడీ ఎత్తిండ్రు నేను దాంట్లో ఒక్కటి జోడిస్తాను ఫోన్లు డ్యామేజ్ చేసిర్రు అన్నారు ఫోన్లు ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయని అన్నారు కాల్స్ ఉన్నాయని అన్నారు ఎందుకు ఫోన్లు డ్యామేజ్ చేసిర్రు అని దెన్ వై ఆర్ యూ నాట్ ఆల్రెడీ ఫైలింగ్ అస్ ఇన్ టు ద అక్యూజ్ ఎందుకు సెక్షన్ టూ నాట్ ఫోర్ ఎవిడెన్స్ ట్యాంపర్ చేసినట్టు మా మీద ఎందుకు చేస్తలేరు చెప్పండి నేను నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా మీరు ఏమనుకోరు ఇప్పుడు బీజేపీని మీరు ఒక్క ప్రశ్న అడగలేదు ఆప్ వాళ్ళకు ఒక పది ప్రశ్నలు వేరే టాపిక్ డైవర్ట్ చేసి నన్ను కూడా అడుగుతున్నారు నేను అనేది కొంత మాకు టైం చెప్పండి కానీ మీరు ఏమన్నారంటే మమ్మల్ని అక్యూజ్ గా ఎందుకు చేస్తలేకపోయారని మీరు అంటున్నారు కదా మీరు వాళ్ళని ఫోర్ చేస్తున్నారేమో చూసుకోండి అంటున్నా అంతే నువ్వుర్ రెడీ మేము ఎందుకు భయపడాలి వీకే గారు మేము ఎందుకు భయపడాల్సిన అవసరం ఉన్నది మీరు అన్నారు మనీ మాంగర్స్ అని అన్నారు నేను ఎందుకు ఇవాళ మేము కాన్స్టెంట్ అటాక్ లో ఉన్నాము అని నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే ద ప్రయత్నం ఏంటిదంటే అందరికి తెలుసు ఏది ఏమైనా ఇది ఎలక్షన్ ఇయర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి మమ్మల్ని ఎట్ల ఇరకాటంలో పెట్టాలి అనే ఒక ప్రయత్నంలో వీళ్ళు ఒక ప్రొపగాండాని క్రియేట్ చేస్తారు అందులో కొందరు పాపం తెలియకుండా పడుతున్నారా తెలిసి పడుతున్నారా కూడా మాకు తెలియదు ఎందుకు చెప్తా ఉదాహరణ చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ శ్రీనివాసరావు గారు ఎత్తిర్రు ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి చేయాలనుకుంటే చేయండి నేను చూపెట్టే కాపీ ఒకటి చూపిస్తున్నాను నేను ఇది ఏడిఆర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు నేషనల్ ఎలక్షన్ వాచ్ వాళ్ళు పది రిచ్ పీపుల్ లిస్ట్ ఇచ్చారు రిచ్ మంత్రుల లిస్ట్ ఇచ్చారు అందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు ఉంది రామచంద్ర రెడ్డి గారి పేరు ఉంది రజనీ గారి పేరు ఉంది అగ్రి కానీ సార్ కేటీఆర్ గారి పేరు లేదు కదా లేనప్పుడు ఇవాళ మరి వీకే గారు మీరు ఫీల్ అవుతారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతిలో కేటీఆర్ గారి పేరు రాయడం కరెక్టా ఎందుకు మా మీద ఇట్లా టార్గెట్ చేయడం వెన్ టాప్ టెన్ లో లేనప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్ అని రాసి ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని రాసి మేము అనేది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అటాక్ యా యూ క్యాన్ ఇందులో ఇందులో వాస్తవంలో ఉన్న పేర్లు పెట్టండి కానీ ఎందుకు మా మీద ఇవాళ అటాక్ జరుగుతుందని సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఈ స్కామ్ 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 అని చెప్పి ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ చూడండి ఇక్కడ చిన్న మీరు అన్నారు కాబట్టి మీరు మీరు మా మా ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఎత్తారు కాబట్టి ఐ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నా అపీల్ నా నా మీ అపీల్ అనే కాదు నిశాంక్ నేను దాన్ని నెగిటివ్ గా తీసుకోవడం లేదు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఇచ్చిన ఏడీఆర్ రిపోర్ట్ లో కేటీఆర్ పేరు లేకుండా ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే మొన్న ఇండియా టుడే సీ ఓటర్ సర్వే చేసింది ప్రజాదరణ కలిగిన సీఎంలు అని అందులో పదిహేడు శాతం లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ ఇయర్ పదిహేడు శాతం తగ్గి థర్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్తో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎయిత్ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంతకు ముందు ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ తో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఆ ఇండియా టుడే సీ ఓటర్ సర్వేలో కేసీఆర్ గారి గురించి సర్వేనే లేదు అసలు అంటే ఏమనుకోవాలి దాన్ని అంటే ఏమనుకోవాలి కాబట్టి కాబట్టి బయటకు రిలీజ్ చేసిన కాపీ ఒకటి అయి ఉండొచ్చు మీ చేతిలో ఉన్న కాపీ ఒకటి అయి ఉండొచ్చు ఎనీవే నేను చెప్పాల్సి నేను చెప్పా మీరు చెప్పారు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను నేను ఇక అవి ఉంటాయి డౌన్లోడ్ సంగతి మనకు తెలుసు బాగా వదిలేండి మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు రైట్ ఓకే కమ్ టు ద పాయింట్ ఒకటే అండి ఇట్ ఈస్ క్లియర్ గా ఎలక్షన్ ఉన్నది కాబట్టి పొలిటికలీ మోటివేటెడ్ అని మేము భావిస్తున్నాం అందుకే ఈ టైమింగ్ దీని తర్వాత ఈ ఎలక్షన్స్ అయిపోతే తెలంగాణ ఎలక్షన్ వన్ థింగ్ చెప్
రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ గా కూడా మాట్లాడారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు ఓయూ స్టూడెంట్ లీడర్ గా పనిచేశారు లా గ్రాడ్యుయేట్ ఉద్యమంలో ఉన్నారు అందరు అందరూ ఉద్యమాలు చేసిన వాళ్ళమే ఇప్పుడు ఈ లిక్కర్ అనేది ఒక ఒక మాఫియా లాగా తయారైంది ఒక ఒక సోషల్ రుగ్మత లాగా తయారైంది రైట్ ఇవాళ ఇవాళ హైదరాబాద్ లో గాని ఏపీ అంటే మొత్తం మాఫియానే కాదు దాంట్లో కొంచెము టెన్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ లేవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాఫియానే ఏపీ దాని గురించి వేరే ఇంకా నో మోర్ డిస్కషన్ తెలంగాణలో పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్ లో కొన్ని అవుట్లెట్స్ కొన్ని అవుట్లెట్స్ అంటే ఏమంటారు వాకింగ్ అవుట్లెట్స్ పేర్లు చాలా రకరకాలు ఉంటాయి ఇవి బినామీల పేర్ల మీద ఉన్న మాట వాస్తవమా కాదా వీకే గారు నేను ఒక డైరెక్ట్ గా చెప్తాను రేపు మీరు నేను పోయి మనం ఇందులో బిజినెస్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా మనం చేయలేం ఎందుకు చెప్తాం మనం అలా కలెక్టర్లు ఓపెన్ గా కలెక్టర్లు ఓపెన్ గా లాటరీ సిస్టమ్ ఎక్కడ లేనటువంటి మన దగ్గర రిజర్వేషన్ ఉంది దళితులకు వ్యాపారం చేసుకోవాలి రెవెన్యూ రావాలి అని చెప్పేసి ఏ రాష్ట్రంలో చిన్న సబ్మిషన్ షాపులకు లాటరీ రిజర్వేషన్స్ ఉన్న మాట వాస్తవం కాదంటే నేను వైన్ షాపులకు కానీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వాకింగ్ అవుట్లెట్స్ షోరూమ్స్ లాగా షోరూమ్స్ లాగా ఉంటాయి కదా అవి వాటికి లాటరీ లేదు తెలుసుకోండి శ్రీలంక నరేంద్ర మోడీ అలా హెల్ప్ చేశాడు అనేది పక్కన పెట్టి కొంచెం చూడండి అన్లైక్ అన్లైక్ గుజరాత్ అన్లైక్ గుజరాత్ ఇవాళ చూస్తున్నాం గుజరాత్ లో ఎట్లా వాళ్ళు డ్రై స్టేట్ అని చెప్పుకొని కూడా డెబ్బై ఐదు మంది చనిపోతారు అక్కడ ఐ డోంట్ థింక్ మన దగ్గర మన దగ్గర నిజంగా కూడా చాలా మంది వచ్చి అది చేసుకోవాలి అన్నా కూడా ఎందుకంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గా అవుతుంది వికే గారు ఇప్పుడు చాలా మంది గౌడ సంఘం వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు బార్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ కానివ్వండి వైన్ షాప్స్ కానివ్వండి తీసుకుంటారు ఎందుకంటే నిజంగా మీరు అన్నట్టు ఒకవేళ మ్యానిపులేషన్ అయితే బయటికి కనబడుతుంది ఇట్లా అనేది చాలా మందికి ఇన్ఫాక్ట్ రిపిటేటివ్ కూడా వస్తలేవు కానీ ఏంటిదంటే వన్ ఆర్ టూ అయ్యే సరికి దాని మీద ఏదో ప్రచారం జరుగుతుంది కాబట్టి ఐ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఈ ప్రభుత్వానికి నిజంగా కూడా ఓ అందులో పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ప్రభుత్వం అది చేయాలి మీరు మీరు కూడా కేసీఆర్ గారు ఎప్పటి నుంచో చూసిరు పాలిటిక్స్ అవన్నీ కూడా చూస్తున్నారు ఇవాళ దాన్ని పట్టుకొని ఇవాళ చేసి కవిత గారు అంట పోయి ఢిల్లీలో ఆ ఫిగరు ఎవరికి తెలియదు ఎంత అమౌంట్ తెలియదు రాష్ట్రం ఇక్కడ వదిలేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఉంది వదిలేసి అక్కడ ఏదో చేసుకొని ఇప్పుడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వాళ్ళకు కూడా వారు ఆల్రెడీ పంజాబ్ పెద్ద రాష్ట్రం వస్తున్నది ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా వారు కూడా పనిచేస్తున్నారు అది కాకుండా ఇది చేసిండ్రు అని అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మేము అనేది ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు ఇంకొకటి నేను పుల్లారావు గారిని కరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఈ విషయంలో ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇది అది అని అన్నారు కదా యాక్చువల్లీ ఈ కేసు ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఏంటంటే కొందరు ఈడీ కంటే ముందు ఇట్ వెంట్ టు ద గవర్నర్ గవర్నర్ గారు దే హ్ రిటర్న్ ఇట్ టు ఈడీ దానికి సిబిఐ కి ఈడీకి పంపించారు గవర్నర్ కి ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రికి గవర్నర్ ఇక్కడ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి బీజేపీ వాళ్ళు అపాయింట్ చేసిన గవర్నర్లకు మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులకు ఎంత డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందో అందరికి తెలుసు సో నేను అనేది ఏంటంటే ఇది అందులో లోపలికి వెళ్ళి వచ్చిన సమాచారము కాదు ఇంకేదో సమాచారం కాదు గవర్నర్ గారు అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ చేసిరు ఆ గవర్నర్ గారికి ఎప్పటి నుంచో పంచాయతీ ఉన్నది సో మేము అనేది ఏంటంటే ఇందులో డిస్టర్బ్ చేసి టార్గెట్ చేయాలి అనే ప్రయత్నం కానీ నిజంగానే మేము అనేది ఏంటంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడకుండా లీవ్ ఇట్ టు ద కోర్ట్ అలా ఉండదు కదా అలా ఉండదు కదా అలా ఉండదు కదా ఫామ్ హౌస్ కేసులో కోర్టుల కంటే ముందు మనం మాట్లాడేసాం కదా ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు అదే అదే కొంప పంచింది నోటీస్ ఇస్తే రాలేదు కదా వారు కోర్టు కుదరదు కోర్టు కుదరదు అని కింది కోర్టు చెప్పిన తర్వాత ఏసీబీ చేయాల్సిన కేసుని లాండ్ ఆర్డర్ పోలీసు ఎందుకు తీసుకున్నారని కింద కోర్టు ప్రశ్నించిన తర్వాత దాన్ని తీసుకుపోయి సూదిని తీసుకుపోయి దూలాన్ని కూర్చున్నాడు కూర్చుంది ఏమైంది అది చివరికి ఎటు కాకుండా అయిపోయింది పోలీసుల కంటే కోర్టు కంటే ముందు మీరే ప్రెస్ మీట్ పెడితే మొత్తం వీడియోలు డిస్ప్లే చేస్తే హైకోర్టు తప్పు డే వన్ పోలీస్ డే వన్ పోలీస్ వెళ్ళింది డే టూ మళ్ళా కమిషనర్ గారు నోటు పంపించారు మేము సిక్స్ డేస్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం సీఎం గారు ప్రెస్ మీట్ ఆల్ మీడియా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి మేము పంపిస్తున్నాము అని చెప్పారు ఆ తర్వాత నాకు తెలిసి పది రోజుల తర్వాత చాలా మంది అడిగితే కూడా మునుగోడు కూడదు కదా అండి సరే అది కోర్టు ప్రాపర్టీస్ కదా కోర్టు ప్రాపర్టీ మీకు ఎట్లా వస్తుంది మీరు ఎట్లా పంపుతారు అక్కడే వ్యవహారం దెబ్బతిన రైట్ ఓకే అది వేరే ఇష్యూ మళ్ళీ మనం ఎటో పోతున్నాం కానీ రైట్ పుల్లారావు గారు మీరు ఏదో చెప్తున్నారు ప్లీజ్ పాయింట్
ప్రతి స్కాము అలెడ్ స్కామ్ ఏదైనా బయటకు వచ్చిందంటే ఇన్సైడర్ ఎవడో అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు డిసప్పాయింటెడ్ ఫర్ ఇవాళ అదానీ మీద వచ్చిందంటే అదానీ దగ్గర పనిచేసేవాడు బయటకు వెళ్ళి ఇచ్చాడు అది అంతే కదా అంతే అది ఏదో గవర్నర్ వాడికి ఏం తెలుసు ఇన్సైడర్ ప్రతి స్కాము ప్రతి తగు బయటకు వచ్చిందంటే పాయింట్ ఏంటంటే ముందేమో పదివేల కోట్లు అన్నారు తర్వాత ఏమో ఐదు వేల కోట్లు అన్నారు తర్వాత ఏమో వంద కోట్లు అన్నారు మళ్ళీ వాళ్ళ రెండు వేల కోట్లు అంటున్నారు ఎవరికి ఎవరికి కోచిన అమౌంట్ వాళ్ళు చెప్పేస్తున్నారు దీనికి పద్ధతి లేదా అంటున్నారు కిర్శాంక్ అనే దాంట్లో ఒకటి కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది లక్ష కోట్ల స్కామ్ అన్నారు తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ తేల్చారు కానీ ఇప్పటి వరకు అటాచ్ అయింది లెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పదమూడు వందల కోట్లు అటాచ్ అయినాయి ఇంకా నడుస్తున్నాయి కేసులు అవి లక్షకి వెళ్తాయో రెండు లక్షలకి వెళ్తాయో ఎక్కడ ఆగుతాయో తెలియదు మనకి సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్కామ్స్ అనేవి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బయటపడతాయి రైట్ ఎనీవే వరప్రసాద్ గారు ఫైనల్ గా మీ కంక్లూజన్ రిమార్క్స్ ఏంటి మీ మీద మరక పడింది అది ఒక మరక కాదు స్కామ్ మరకతో పాటు పంజాబ్ కి జగన్మోహన్ రెడ్డి డబ్బులు ఇచ్చాడు పంజాబ్ కి కేసీఆర్ గారు డబ్బులు ఇచ్చాడు లేకపోతే ఇంకొక చోటికి డబ్బులు ఇచ్చారనే మరకలు మీ మీద పడుతున్నాయి సో దీనికి మిరుచుకునే సమాధానం ఏంటి లేదు ఎక్కడ లేదండి ఇవన్నీ ఒక అభూత కల్పనలు మరి ఓట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మీరు డబ్బులు లేకుండా శ్రీనివాసరావు గారు అన్నట్టుగా ఓట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి డబ్బులు లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని నుంచి ఆపన లేపడానికి బీజేపీ పనిచేయట్లేదండి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేది ఒక ప్రపంచనం ఆ కాంగ్రెస్ ని మూడు సార్లు ఉన్న కాంగ్రెస్ ని ఢిల్లీలో రీప్లేస్ చేశాము షీలా దీక్షిత్ ని అలానే మొన్న మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ లో కూడా త్రీ టైమ్స్ ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేము హస్తగతం చేసుకున్నాం సో కాంగ్రెస్ ని రీప్లేస్ చేస్తాం భారతీయ జనతా పార్టీని కూడా ఆఫ్ రీప్లేస్ అవినీతి మార్కులు అంటిస్తున్నారు అంతే భారతీయ జనతా వరప్రసాద్ గారు రీప్లేస్ చేయాలి పార్టీలని పార్టీలు రీప్లేస్ చేయాలి కొత్త శక్తులు పుట్టుకొని రావాలి డెమోక్రసీకి అది మంచిది అది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అవుతుందా బీఆర్ఎస్ అవుతుందా లేకపోతే ఇంకొకటి అవుతుందా కానీ రావాలి అది అందులో డౌట్ లేదు కానీ ఇంత చిన్న పార్టీగా పుట్టిన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి ఇంత వాస్ట్ నెట్వర్క్ డెవలప్ అవడం డబ్బు లేకుండా రాజకీయాలు చేయడం అనేది అసలు సమస్య లేదు ఈ రోజుల్లో పంజాబ్ లో కానీ లేకపోతే గుజరాత్ లో కానీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఓట్లు డబ్బులు లేకుండా అక్కడ మాత్రం కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది అందులో డౌటే లేదు ఆపుకు మాకు ఓటర్ ఓటు ఇస్తాడు డబ్బులు ఇస్తాడు సార్ ఇది 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 వినడానికి కొంచెం ఇంతగా ఉంది మనం విడిగా మాట్లాడుకుందాం వరప్రసాద్